একদম সহজ তিনটে উপকরণ দিয়ে আজকে আমরা বানাবো কালাকা তো ফাইনালি দানা দানা গুলো ফর্ম হয়ে গেছে खुबल हाई দুধটা ফুটে উঠেছে এবার আমরা গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লো করে কন্টিনিউ নড়াতে থাকবো আর দেখতেই পাচ্ছ পাশে মালাই জমে যাচ্ছে এগুলোকেও কিন্তু খুন্তির সাহায্যে ঠিক মালাইগুলো সরিয়ে নিতে হবে তোমরা এটাকে লো মিডিয়াম দিয়েও করতে পারো লো দিলে একটু বেশি সময় লাগে মিডিয়াম দিলে একটু তাড়াতাড়ি হয় তো আমি সাজেস্ট করব মিডিয়ামটা দিয়েই করার জন্য তাতে গ্যাসটা একটু বাঁচে নাড়ানোটা কিন্তু বন্ধ করলে হবে না কন্টিনিউ এটাকে নাড়িয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না দুধটা চার ভাগের এক ভাগ হয়ে যায় আমরা এটা সাত থেকে আট মিনিট ভরে কন্টিনিউ নাড়াচ্ছি মালায়ের লেয়ারটা দেখলেই বুঝতে পারবে এটা হাফ হয়ে গেছে নাড়ানোটা কিন্তু কন্টিনিউ করতে হবে না হলে কিন্তু এটা সঠিকভাবে হবে না আর কড়াইয়ের পাশে যে বারবার মালাই পড়ে যাচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা খুন্তির সাহায্যে বারবার তুলে নিয়ে দুধের সাথে মিশিয়ে দেব এটা একটু টাইম টেকিং প্রসেস ধৈর্য নিয়েও কিন্তু তোমাদেরকে করতে হবে আমরা প্রায় এটা আট দশ মিনিট ধরে নাড়াচাড়া করছি এবার এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি চিনিটা এটা দিয়েও ভালোভাবে নাড়াচাড়া করতে থাকবো কন্টিনিউ নাড়াচাড়া করাটা কিন্তু বন্ধ করলে চলবে না আর আমরা কিন্তু দুধটা যেই যতটুক দিয়েছিলাম তার হাফ যখন হয়েছে ঠিক তখনই কিন্তু আমরা চিনিটা দিয়েছি তো এটা বারবার মাথায় রাখবে যখন দুধ ফুটিয়ে হাফ করে নেবো আমরা ধরো পাঁচশো দুধ দিয়েছো যখন আড়াইশো গ্রাম হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমরা চিনিটা অ্যাড করব দুধটা আরও কিছুটা ঘন হয়ে গেছে এর মধ্যে অ্যাড করে দেব গুঁড়ো দুধটা ঠিক সেম ভাবে আবার কন্টিনিউ এটাকে নাড়াতে থাকবো আর আমি কিন্তু এতক্ষণ মিডিয়ামে করছিলাম দুধটা দেওয়ার আগে আমি এটাকে লো আছে নিয়ে করছি দেখতেই পাচ্ছ দুধটা অনেক ঘন হয়ে গেছে আর বারবার কড়াইয়ের পাশ থেকে কিন্তু স্বরগুলোকে কেকে কেকে নিয়ে দুধে মিশিয়ে দেবে দুধটা একেবারে চার ভাগের এক ভাগ হয়ে গেছে আর অনেকটা ঘন হয়ে গেছে দেখতেই পাচ্ছ তোমরা এবার আমরা এর মধ্যে অ্যাড করে দেব এক চামচ দই দিয়ে আবার এটাকে আমরা কন্টিনিউ নাড়াতে থাকব দইটা দিলে একটা কালাকাদের যে দানা দানা ভাবটা আসে সেটা কিন্তু চলে আসবে আস্তে আস্তে তো আমরা এটাকে কন্টিনিউ নাড়াতে থাকবো যেভাবে নাড়াচ্ছিলাম হালকা হালকা দানা ফর্ম হওয়া শুরু হয়েছে নাড়ানোটা কিন্তু বন্ধ করলে চলবে না কন্টিনিউ নাড়াতে হবে তো ফাইনালি দানা দানাগুলো ফর্ম হয়ে গেছে আর পুরো শুকিয়েও এসছে এবার এর মধ্যে অ্যাড করে দেবো এলাচের গুঁড়োটা বাজারে এলাচের গুঁড়োর প্যাকেট কিনতে পাওয়া যায় তো তোমরা সেটাও ইউজ করতে পারো বা শুকনো খোলা যেভাবে ভাজলাম সেভাবেও করতে পারো আর এলাচটা কিন্তু অপশনাল যদি তোমাদের এলাচের গন্ধ ভালো না লাগে নাও দিতে পারো মোটামুটি আমাদের এটা হয়ে এসছে এবার আমরা এটাকে নামিয়ে নেব আমরা এটাকে নামিয়ে নিয়ে চলে এসছি চার পাঁচ মিনিট মতো এটাকে ঠান্ডা করে নিলাম এবার হাতে একটু ঘি নিয়ে নিয়েছি নিয়ে যেটার ওপরে আমরা বসাবো সেটা চারিপাশটা ভালোভাবে ঘিটাকে আমরা গ্রিস করে নেব ভালোভাবে আমরা গ্রিস করে নিয়েছি এবার এর ওপরে ভালোভাবে আমরা বসিয়ে নেব কুন্তিটা ছেড়ে আমি হাতের সাহায্যে ভালোভাবে এটাকে বসিয়ে নিয়েছি ঠিক তোমরা যেরকম মোটা করবে ততটুকু অব্দি করবে এমন নয় যে বড় পাত্র বলে একদম পুরো সবটা লাগিয়ে দিতে হবে তাহলে কালাকারটা কিন্তু পুরো পাতলা হয়ে যাবে তো যেরকম থিকনেস করবে সেই অব্দি করবে তার থেকে বেশি কিন্তু করবে না এটাকে কিন্তু আমরা এবার ঠান্ডা হওয়ার জন্য ফ্রিজে মিনিমাম পনেরো মিনিট রাখবো আর একটু বেশি রাখলেও ভালো হয় আর তোমরা চাইলে এটাকে নর্মালও ঠান্ডা করে নিতে পারো তবে আমি এটা ফ্রিজে রেখেই ঠান্ডা করব। এটাকে ফ্রিজ থেকে বার করে নিলাম আমি এটাকে এক ঘন্টা মতো ফ্রিজে রেখেছিলাম এবার এর ওপরে ছড়িয়ে দেব আমার তোমরা নিজেদের ইচ্ছা মতো গার্নিশ করতে পারো এবার একটা চাকু নিয়ে নিজেদের পছন্দ মতো সাইজ করে তোমরা কেটে নিও আর তোমরা এটাকে কিন্তু টেনে কাটবে না এটাকে ঠিক চেপে চেপে কাটবে বাড়িতেই খাবো আমরা সেই জন্যই বড় বড় সাইজের করছি তোমরা সাইজটা নিজেদের পছন্দ মতো করে নিও এবার এটাকে একটা কাটা চামচের সাহায্যে বের করে সবার 
হান্ড্রেড কালাকাদ আমরা কি সুন্দর তিনটে বেসিক উপকরণ দিয়ে বানিয়ে ফেললাম তো তোমরাও বাড়িতে বানাও আর বাড়িতে বানিয়ে আমাকে কিন্তু অবশ্যই জানিও আর তোমাদের কোন রকমের যদি কোনো সাজেশন থাকে তোমরা আমাকে জানাতে পারো আমার সোশ্যাল মিডিয়া লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো সেখানেও তোমরা আমাকে জানাতে পারো নিচে কমেন্ট বক্সেও জানাতে পারো আর প্রত্যেক দিনই বলি রান্নার সময় যদি কোন রকম কোনো প্রবলেম হয় তোমরা কিন্তু আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারো আমার সোশ্যাল মিডিয়া লিঙ্ক গুলো কিন্তু আবারও বলছি ডিসক্রিপশনে দেওয়া তো চলো গাইজ আজকের জন্য বাস এতটুখানি দেখা হচ্ছে নেক্সট একটা এপিক ব্লগ এর সাথে ততদিন ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর নিজের ভালোবাসার মানুষদেরকে অনেকটা ভালোবাসো অ্যান্ড বাই